So what have we been doing for the past uh, three months? Um, so when we, when we evacuated, um, we decided to shift all our activities to um, support our partners, the Ukrainian law enforcement agencies, in this extremely uh, difficult situation. І що ми чим ми займалися останні три місяці з початку війни? Ми трохи змінили напрямок своєї діяльності. Тепер ми намагаємося більше надавати допомоги правоохоронним органам. So uh, in a matter of weeks, we launched a uh, border operation. So we've been sending um, teams of uh, European experts to the border crossing points between Ukraine and Poland, Ukraine, Romania, and Ukraine, Slovakia. А, так, ми розпочали прикордонну операцію на кордоні. Вона заключається в тому, що ми створили команди з представників міжнародних експертів, які виїжджали на кордон а, з Польщею, з Румунією та Словакією. So these experts have been working on the Ukrainian side of the border crossing points, um, facilitating initially uh, the flow of people out of Ukraine, refugees leaving Ukraine, um, and then also goods coming into Ukraine, humanitarian and other goods coming into Ukraine. І експерти допомагали, вони працювали на українській на в Україні, на українській стороні і допомагали спочатку сприяли такому покращенню проходженню людей, які намагалися виїхати з України, і вже також сприяли гнучкому та плавному доставленню гуманітарної допомоги товарів до України. Secondly, um, our mandate was also updated to um, to, to let us work on uh, war crimes and crimes against humanity. So we now are supporting uh, the Office of the Prosecutor General, the police, other law enforcement agencies with the investigation and prosecution of war crimes and crimes against humanity. Також ми обновили свій мандат, трохи змінили напрямки роботи. Тепер ми також займаємося розслідуванням злочинів військових злочинів, міжнародних злочинів. Тому співпрацюємо з прокуратурою, з поліцією і сприяємо також розслідуванню цих злочинів і притягненню до відповідальності. So um, as we speak, we're setting up a team of around 40, 50 European advisors and experts who will be um, helping uh, Ukrainian authorities with um, collecting evidence, um, with storing evidence, um, but also preparing the, the prosecution of uh, these crimes. Також ми говоримо про міжнародні злочини за злочини проти людяності, і для цього у нас є 40-50 експертів, набираємо персонал, які будуть допомагати українським правоохоронним органам у розслідуванні злочинів, збору доказів та зберіганні цих доказів для притягнення відповідальності за ці злочини. I think it's clear, you know, following uh, Russia's invasion of Ukraine, that there have been massive atrocities. Um, I think the Office of the Prosecutor General has started investigations into more than 17,000 um, alleged cases of, of war crimes and, and crimes, uh, war crimes. Uh, Звісно, з початку повномасштабної війни було скоєно дуже багато злочинів, про це говорили і в Офісі Генерального прокурору, що вже є майже 17 тисяч таких кейсів, які пов'язані з військовими злочинами, які необхідно розслідувати. And then, um, beyond this, we've also been uh, supporting the security and intelligence services, uh, linking them up with uh, institutions and partners in, in Europe, and also providing equipment. Також ми співпрацюємо з Службою безпеки України, ми допомагаємо налагоджувати зв'язок з їхніми закордонними колегами для покращення такого обміну інформації і співпраці. And then uh, what we also did in the beginning of, of the war was that we redirected all our project money to buy uh, emergency equipment for our partners. So everything from first aid kits uh, to food rations to communication equipment uh, and so on. А також ми надаємо обладнання і з самого початку війни ми також перенаправили трохи свій бюджет, свої свої зусилля на купівлю таких гуманітарних яких предметів для продуктових пайків, також для аптечок, для невідкладної допомоги. And we've also been donating uh, armored vehicles and also uh, protective equipment like vests and helmets um, to our partners.
Також відбулася передача броньованих автомобілей і також ми закуповували і передавали бронежилети та каски. So, um, why are we here in, in Odessa today? Um, this is the first um, visit back to Odessa since the war started. А тепер про те саме, чому ми сьогодні тут зібралися. Ми приїхали вперше після початку війни до Одеси. And we're here to um, make an assessment of how we can re-establish our field office here in, in Odessa. І ми хочемо провести оцінку ситуації для того, щоб спланувати наше повернення до Одеси та поновлення нашої роботи в місті. So um, I will be meeting with the head of the military administration, with the regional police commander, uh, with the port authorities, with civil society and, and, and other actors to get a better understanding of the needs and priorities given the, the situation in Odessa. У uh, мене заплановані зустрічі uh, з головою uh, воєнної адміністрації, з uh, головою національної поліції в Одеської області, також uh, з адміністрацією порта, з, представни, з представниками громадянського суспільства, uh, для того, щоб оцінити ситуацію та дізнатися про нагальні потреби. And my colleagues as well will be making uh, security assessments and assessments of medical facilities to, to make sure that we're able to return to Odessa in a, in a safe manner. А мої колеги будуть оцінювати вже безпекову ситуацію для того, щоб розуміти, коли і ми зможемо повернутися та поновити свою роботу. And so uh, some of the topics that I'll be raising with uh, our partners, our counterparts, is um, first of all, um, you know, how the mission can support them in investigating and prosecuting war crimes, of course. Ну і теми, які я збираюся обговорити з нашими партнерами в Одесі, це як місія може допомогти у розслідуванні та притягненні до відповідальності за воєнні злочини. And then secondly, um, I think we'll be discussing um, the establishment of so-called uh, solidarity lanes. І наступне питання, ми також обговорили про створення цих проходів або солідарності. Um, as you know, uh, Russia's war and, and blockades of the Black Sea is preventing uh, Ukraine from e exporting grain, and obviously Odessa has a key strategic role in, in, in all of this. Тому що, як ви знаєте, через війну Україна не має змогу експортувати зерно, і, звісно, Одеса відіграє у цьому таку ключову роль у експорті зерна. So the EU and, and Ukraine's international partners are, are trying to find ways of assisting Ukraine, helping Ukraine export grain um, through, among other things, establishing these solidarity lanes at the border crossing points, um, both the, the road points and also the railway uh, points. І е, європейські партнери разом з Україною і українські е, уряд також шукають можливості для того, щоб налагодити цей експорт зерна з України і е, саме е, обговорюються різні можливості, як це можна зробити, якими, е, як транспортувати через кордон. So um, I'll be discussing with partners how we can best use the teams of EOM experts that we're sending to, to the border crossing points to facilitate and establish these uh, solidarity lanes. Також будемо обговорити, як можна краще залучити експертів на кордоні для того, щоб створити оці проїзди або спеціальні такі проходи солідарності для покращення експорту. This is of course a, a, a big priority. Um, you know, Russia's war against Ukraine and, and naval blockade is uh, causing a global hunger crisis because of this. Це є нашим таким головним пріоритетом, тому що, звісно, через війну, через блокаду Чорного моря зараз експорт неможливий. So from the EU side, um, you know, we're very keen to find ways of, of being able to help Ukraine export uh, grain. І ми, як представники Європейського Союзу, шукаємо шляхи, як ми можемо долучитися і допомогти у цьому питанні. And then also, um, I'll be raising uh, with counterparts um, how we can um, restore some of our previous activities, such as the community safety dialogue. Також будемо обговорити з партнерами, як ми можемо поновити нашу роботу, якою ми займалися до цього. Це і діалог, проведення діалогу з безпеки громади. This is a dialogue that EOM has been facilitating between law enforcement agencies and civil society. Цей діалог з безпеки громади – це саме такий проєкт, який 
включав в себе сприяння комунікації або співпраці між правоохоронними органами та громадянським суспільством. And the purpose is really to address um, local safety and security issues that uh, civil society, that the population want to bring to the attention of, of law enforcement agencies. And through this dialogue, establish uh, greater trust uh, in law enforcement agencies. І мета – це так обговорити для того, щоб правоохоронні органи дізналися або краще були обізнані щодо тих турбот або тих проблем, безпекових проблем, які турбують громаду для того, щоб донести до правоохоронних органів і для того, щоб створити кращу довіру до правоохоронних органів. And I think we'll also be discussing various uh, training needs. EUAM has provided a lot of different types of training over the years. Um, so I'll be meeting with um, the Moya Academy as well to see how we can continue supporting them uh, in their very important work. Також, як я вже казав, місія надає тренінги, проводить тренінги. Також хочу обговорити з партнерами, як ми можемо поновити цей напрямок роботи. Ми тісно співпрацюємо з університетом внутрішніх справ в Одесі і також будемо обговорювати, як ми можемо долучитися до тієї важливої роботи, навчальної роботи, яку проводять університет. So I will, I will leave it at that and open up for questions, but um, let me just say that on a personal level I'm absolutely delighted to be back in Odessa. Um, Odessa is, is an is a amazing city, a unique city, um, and it really is uh, wonderful to be here again and, and to see that uh, life is coming back, people are returning to Odessa, and um, I see a very bright future for, for this city. І від себе хочу додати, що я дуже-дуже задоволений своїм поверненням до Одеси, і мені приємно бачити, що люди повертаються до міста, життя повертається до міста. Я вважаю, що Одеса дуже таке чудове, унікальне місто, і я бачу, що і сподіваюся на те, що Одеса буде таке дуже хороше, оптимістичне майбутнє. Thank you very much. Дякую.